ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബോസ്കോ ക്യാമ്പസ് വിഷൻ ഐ ആം ലക്ഷ്മി വി എസ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജ് കൊട്ടിയം ദിസ് ഇസ് ദ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ലെക്ചർ ഓൺ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ദിസ് ലെക്ചർ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഫോർ സെമസ്റ്റർ വൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ബി കോം ഇൻ പ്രീവിയസ് ലെക്ചർ വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് എബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഫ്രം unsustainable to sustainable development and in this lecture we are going to discuss the topic urban problems related to energy energy is the key input in the economic growth availability of energy and the future growth of a nation are closely linked adayad energy aan economic growth inde or key input and ee energy ide availability um or nation de future growth um idu rendum thammil closely linked aan പവർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് എനർജി കൺസംഷൻ ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് പവർ ജനറേഷനും എനർജി കൺസംഷനും തന്നെ ഒരു നേഷന്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഉള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളാണ് ആൻഡ് റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഷാർപ്പ് റൈസ് ഇൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എനർജി അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ വന്ന ഒരു റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് അത് എനർജിയുടെ ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് റൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇത്തരത്തിൽ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂസ് അതായത് തെർമൽ എനർജി ആവാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആവാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ കൺസെപ്ഷനിലുള്ള ഒരു ബിഗ് ഹൈക്ക് എ ബിഗ് ഹൈക്ക് ഇൻ ദ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ സം പ്രോബ്ലംസ് ടു അർബൻ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എനർജിയുടെ കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു ബിഗ് ഹൈക്ക് അത് അർബൻ ഇൻഹാബിറ്റൻസിന് ചില പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഗ്രേറ്റർ കൺസേൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അൻ ഇംബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇതിൽ ഗ്രേറ്റർ കൺസേൺ ഇടഡായ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് ആണ് അതായത് എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഡിമാൻഡും എനർജി റിസോഴ്സസിൻ്റെ സപ്ലൈയും തമ്മിലുള്ള ഇംബാലൻസ് It means that energy resources in the demand and supply are equal. One is the demand and the demand is equal. On one hand, the energy demand is increasing at a faster rate. On the other, the energy demand is increasing at a faster rate. On the other, the conventional energy sources are fast exhausting. That is, on one hand, the energy resources are increasing at a faster rate. On the other hand, the energy resources are increasing at a faster rate. And on the other hand, conventional energy sources are exhausting at a fast rate. It is exhausting at a fast rate. It has created a big gap between demand and supply. The feelings of energy scenario, particularly the urban front, present a despair and formidable scene. So, our energy resources related to the energy scenario related to the urban front, our feelings, it means that our avastha, energy scenario, it is a present condition, it is a despair and formidable scene. Hopelessness is an alarming item in the situation. Then what are the main issues regarding the energy problem in urban areas? Urban areas in the urban areas, the energy problem related to the main issues in the urban areas. First one is, how to utilize the energy from non-renewable sources at their maximum efficiency. That is, non-renewable sources in the urban areas, how to maximum efficiency in the urban areas. Second one is, how to make use of renewable sources of energy or the alternative energy sources. എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എനർജി സോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി മീൻസ് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ റിന്യൂവൽ ടു ഫേസ് ദ എനർജി പ്രോബ്ലംസ് സ്യൂട്ടബിൾ പോളിസീസ് ഹാവ് ടു ബി ചെക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് മാനേജ് സോ ഈ എനർജി പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സെർട്ടൺ പോളിസീസ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇതിനായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് അഥവാ പാത്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹാർഡ് പാത്ത് ദിസ് എംഫസൈസസ് അപ്പോൺ ദ കണ്ടിന്യൂഡ് യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഓപ്മെൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലറേഷൻ ആൻഡ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ഇൻ പവർ പ്ലാന്റ്സ് സോ ഹാർഡ് പാത്തിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ദെൻ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ്റെ ഓപ്മെൻറ്റിംഗ് അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലറേഷൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ഇൻ പവർ പ്ലാന്റ്സ് പവർ പ്ലാന്റ്സിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർഡ് പാത്തിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സോഫ്റ
This emphasizes upon the utilization of environment friendly energy sources such as solar energy, wind energy, biomass energy, etc. That is the environment friendly energy sources are solar energy, wind energy, biomass energy. Today, we will utilization emphasize the soft path and then third one is integrated or mixed path. This advocates for a mixed path by coordinating all the energy sources, example fossil, nuclear, water, wind, solar, etc. into one. That is integrated and mixed path. Now we will discuss the hard path and soft path. Coordinate all energy sources. In these two sources, all energy sources are coordinated. That is fossil, nuclear, water, wind, solar, etc. This is all we need to do. This is the portion of urban problems related to energy. Hope you all understand about urban problems related to energy. Thank you. Thank you.